me začel voziti naše vino v, recimo, Ameriko, na Japonsko, v Avstralijo, recimo. Zdaj, prva vprašanja so bila, a vi sploh, a tudi vi predelujete vino? Poleg tega, da so se vprašali, kje Slovenija je na zemlji vino. Po 20-ih letih trdega dela, če prijete danes, recimo, v eno dobro njujoško restauracijo in ko rečete, Slovenija vsi vejo, da smo mi izredni vinari. Pri nas se ni začelo predelovati, ne vem, pred 50 ali 100 leti, ne. Je predelava vina že v času vremljava. In prav ti griči tukaj v Goriške brbi so eni tistih, ki pač to zgodovina piše. Mislim, so bila vedno pomembna vina že v Republike Veneciji. In mi smo bili režimo v Avstro-Ogrski monarhiji, potem Prva svetovna vojna, Italija. Potem je bila pa Druga svetovna vojna, ki se je sistem čez spremenil, ki je bilo treba iz tistega trga, ki se ga že imel za vino, za grozdje. Nastavno se je spremenilo obvezno, nekje pritiskali, da gremo za drgo, ampak ko kaj naši so ustrajali, zato so bili včasih tudi tepeni oziroma davčno obremenjeni. V 70. tistem obdobju definitivno ni kaj dosti govorilo v smeri kvalitete, ampak so bile te količinske dosežki v spredju. Ampak vse to smo ni nekako predvodili, smo pa šli potem recimo v tista 80. leta, kjer sem jaz dobil štir, pet kolegov in skupaj smo začeli ustvarjati to zgodbo. I have seen tremendous change from the old collectivised mass market setup to the uh, new focus on quality wines and exciting individual wineries that have appeared. Ampak mi smo štartili iz pozicije, ko je bilo treba povedati, od kje smo, da tudi tam obstaja trca, da je od nule, oziroma včasih manj kot nule, iz negativne strani nule. V tistem obdobju je prišla generacija, ki je imela malo več kontakta s svetom, je videla čez mejo. Je bila mlada, polna energije in je hodila nekaj pokazati. To druženje nam je dalo napredek. Nismo gledali iz stališča biznisa, ampak smo gledali iz stališča prijateljstva. For many wine drinkers, they don't even know where Slovenia is or that it produces wine. The message has to be really that we have to show people the place and get people tasting the wines uh, so that they can appreciate for themselves actually what an exciting wine region it is. Reč je o seveda najboljši kabernet je v Ameriki, najboljši Savignon je dol Novi Zelandiji, najboljši Chardonnay je v Avstraliji. To lahko rečejo, ampak jaz rečem, najboljša vina so pa v Brdih.